Safari. Paris, ta rumeur ce soir me déchire le cœur. Pour prendre part à ta bataille, Paris, il me faudrait la seule épée qui te convienne. L'or. Oh, puissance diabolique de l'or. Entre mes mains, tu deviendrais divine. Je suis hanté par toutes les larmes que je ne puis essuyer, par tous les désespoirs que je ne peux consoler, et dont la voix déchirante, Paris, filtre à travers ta rumeur frivole. Belle phrase. Inscrire en lettres d'or au fronton de votre porte. Eh bien, vous paraissez surpris. Ne m'aviez-vous pas entendu venir Je me croyais seul. Qui êtes-vous Don Juan, pour vous servir, prince Hamlet. Quel service Don Juan pourrait-il rendre à Hamlet Lui apprendre ceci. Être ou ne pas être, généreux, telle est la question, mais telle n'est pas la réponse. Qu'en savez-vous Voyons, prince, toutes ces larmes que vous rêvez d'essuyer, tous ces désespoirs que vous rêvez de consoler, nous donne le fumier sur quoi poussent nos plus belles roses. Êtes-vous fou Non, raisonnable. Le mal est le moteur promis. Votre générosité tue mes roses, monsieur. C'est moi qui crie à l'assassin. Vos roses sentent le souffre de l'enfer. Vous n'êtes qu'un monstre. <rire> Andrea, vous connaissez mon nom Certes pas. Je rêvais, monsieur. Vous vous doutez bien que je ne suis qu'un rêveur. Oui, un rêveur qui n'avouera jamais combien le vice s'amuse quand la vertu fatigue et qui s'offusque de voir en moi au plein jour tous les désirs de jouissance qu'il cache au plus secret de son cœur. Eh bien, rêvez en paix, monsieur. Moi, je vis. Alors venez, on vous attend pour le souper. Et maintenant, ôtez vos masques. Nous ne pourrons nous expliquer devant ces pâtés en croûte qu'à visage découvert. Eh bien, mon ami, auriez-vous peur de nous montrer votre visage Pardonnez-moi, madame. Je voudrais vous proposer un hors-d'œuvre. Une histoire d'amour qui sera d'autant plus émouvante que je garderai mon masque pour vous la conter. Une Ophélie descendue du ciel pour rappeler au cœur désabusé l'existence du paradis. Cette Ophélie avait un amoureux. Un homme qui lui aurait donné sa vie d'un cœur léger si le sort l'avait exigé. Or, Ophélie Naguère avait été séduite par l'un de ces esprits à la mode, pour qui une femme vertueuse n'est qu'une place forte mal assiégée. Un soir, l'ami venait de partir, la belle tenait encore entre ses mains le gant du bien-aimé, lorsque le séducteur, furieux de voir sa victime lui échapper, s'ouvrit jusqu'à elle la puissance d'or un chemin par où le malheur devait à nouveau entrer. Oh, l'atroce souvenir de cette scène impitoyable. Le cri d'Ophélie reconnaissant l'infâme. Les poignets saisis bijoux entre des mains de brutes. Les genoux adorés touchant le sol. Et la voix qui exige. Crois-tu donc m'échapper Je viens te reprendre, tu es à moi Les supplications d'Ophélie n'étaient que chants dans le désert. Cependant, l'ami n'avait pas tardé à découvrir sa distraction. Il crut le prétexte heureux pour retrouver sa belle. Il dompte d'abord la bête fauve. Mais le traître saisit une dague.
L'ami jura de punir l'infâme séducteur. Il ne l'a trouvé qu'aujourd'hui. Que ce soir. Parmi vous. Vicomte Andrea de Philippon, me reconnaissez-vous Je suis Armand. Noble seigneur et gens d'âme, applaudissez. Son verre borné, sa voix frémissante nous ferait croire que le soleil brille à minuit. Mon épée n'est qu'une épée de comédie que j'ai louée avec ce costume, mais elle me suffira pour vous embrasser. Pardonnez-moi. Arrêtez Pour que l'honorable société me pardonne, Vicomte Andrea, votre père, le général comte de Philippon, se meurt. Il vous réclame à son chevet. Le temps de laver mon honneur et je suis à toi, Bastien. Voilà six mois que mon père se meurt. Il peut bien attendre encore une heure. Misérable, il n'est donc rien pour toi de sacré. Monsieur, vous auriez intérêt à ne pas perdre une seconde. Pourquoi Qu'as-tu fait auprès de mon père Ce que je dois. C'est une même guerre, Bastien. Qu'as-tu fait auprès de mon père Si vous voulez sauver votre héritage, monsieur, il vaudrait mieux vous dépêcher. Mon héritage. Monsieur, nous retrouvons-nous Monsieur Monsieur Ma berline Il est parti avec ma berline oh. oh, J'arriverai jamais à temps Si, monsieur. Je vais vous conduire moi-même dans ma calèche. Il ne sera pas dit que le mal triomphera toujours. Venez Tenez-vous cette bague. Je l'ai toujours eu. Les pauvres gens qui m'ont élevé m'ont dit qu'elle me servirait peut-être un jour à retrouver ma vraie famille. Et ces pauvres gens étaient des pêcheurs bretons, n'est-ce pas Oui, pourquoi Ah, oh, Dieu tout-puissant. Que faites-vous C'est aujourd'hui que devait s'accomplir le miracle. Là, vous trouble l'esprit, mon père. Oh, ton insolence à part ailleurs. Je l'accepte comme ma plus terrible punition. Ah, te voilà, Bastien. Approche, approche encore. Tu voulais obtenir de moi l'aveu d'un crime dont tu t'es toujours douté, n'est-ce pas Aujourd'hui, tu seras satisfait. Mon compagnon d'armes, le comte de Kergas, n'est pas mort sous l'épée d'un cosaque. C'est moi qui l'ai tué. Je l'ai tué pour lui prendre sa femme. Christine, que j'aimais depuis l'enfance. Et le fils que Christine avait eu du comte de Kergas, je l'ai abandonné pour qu'il ne puisse prétendre un jour à l'héritage de son père. Et cet héritage, je me l'appropriais en épousant la mère. Elle en mourut de chagrin. Et je t'ai gardé près de moi, Bastien, comme mon vivant remords. Mais aujourd'hui, il faut que justice soit faite. Andrea, tu ne peux hériter d'une fortune que ton père a volée. Je demande à Bastien de retrouver le fils du comte de Kergas et de les rétablir dans ses droits et dans ses biens. Tu trouveras dans le coffret, là-bas, dans, dans la bibliothèque, tous les papiers attestant la naissance de l'enfant. Où vas-tu Bastien 
Monsieur le Comte, voici Armand de Kergaz. La Providence l'a mis aujourd'hui sur notre route. Oh, lui, lui, est-ce possible Vous reconnaissez cette bague Oh, joie, joie, il me sera d'en donner de réparer moi-même avant de mourir. Il a vécu en criminel. Mais il est mort en honnête homme. C'est à vous qu'il appartient de lui fermer les yeux. En signe de pardon. Vous êtes ici chez vous. Et je suis votre serviteur. Pas pour longtemps. Le combat que je vous dois, je vais vous le servir à l'instant même. La honte, monsieur, est donc un sentiment qui vous est inconnu. Dans ce costume, devant le corps de votre père, vous oseriez disparaissez, monsieur, d'une maison où vous n'avez plus de place. Je vous retrouverai toujours. Je vous jure bien que nos deux cœurs, c'est le bien et le mal, le ciel et l'enfer qui se livrent un combat sans merci. Et Paris tout entier sera notre champ de bataille. Arrivé de Londres. Vous êtes l'homme que j'attends. Collard, pour vous servir, monseigneur. Vous savez ce que je veux. J'ai reçu de Londres une lettre suffisamment détaillée, monseigneur. Vous savez qu'il me faut des hommes solides, des hommes dévoués corps et âme. Des hommes prêts à tout, disait la lettre. Un échantillonnage de diverses spécialités. C'est ça. Et c'est ça qui m'inquiète, monseigneur. Vous inquiète, pourquoi donc J'aimerais bien savoir à quoi doivent se tenir prêts ces hommes-là. Je vous paierai assez cher pour que vous n'ayez pas besoin de le savoir. Je ne suis pas tout à fait certain que cela suffira. C'est à prendre ou à laisser. Je n'ai pas l'habitude de discuter mes conditions, sachez-le. Je paie. Alors obéissez. À votre place, je m'inquiéterai surtout de savoir si les hommes que j'ai choisis sont à la hauteur des circonstances. Je n'ai aucun souci à me faire sur le sujet, monseigneur. Je suis certain qu'ils seront dignes d'Andrea de Felipone. Comment sais-tu mon nom on a pris ces renseignements, Monseigneur, sur votre compte. Ils sont tout à fait favorables. Ne prononce jamais ce nom, entendu J'ai fait peau neuve. À Paris et à Londres, je suis désormais Sir Williams, baronnet irlandais. Et maître incontesté de tous les pickpockets d'Angleterre. Je suis Sir Williams. J'ai des relations à l'ambassade et au marais, et pas plus qu'on ne savait à Londres que je dirigeais les pickpockets. On ne devrait savoir à Paris que je dispose d'hommes de main pour y appliquer ma justice. Bien, monseigneur. Maintenant, allons voir tes hommes. Restez ici et vous pourrez apprécier mon sens de l'organisation. J'ai tout préparé pour vous plaire, monseigneur. Mais il n'y a personne. Jeune homme de bien, bonne famille. 
S'il avait eu quelques démêlés avec la rousse qu'il a envoyé prendre les bains de mer à Rochefort, il serait entré dans la magistrature, la diplomatie. De son vrai nom, le chevalier d'Orny. Mais il s'est prudemment débaptisé. Et les dames de la rue Breda, qui l'idolâtre, l'ont surnommé Bistoquet. Il joue du couteau à la perfection et passerait par le trou d'une aiguille tant il est souple. Et nous verrons au suivant. Le géant, c'est Mourax, le petit maigre Nicolo. Ils ont porté les mêmes breloques à Toulon pendant dix ans. Ils sont devenus associés en sortant du bagne. Mourax court les barrières le dimanche habillé en Hercule et Nicolo en Pierrot ou en Paillasse puis les intermèdes sur les poids que Mourax soulève. Ils sont très pris. Votre seigneurie pourra utiliser leur moment perdu. J'aime mieux ces deux-là. Voici de la tête aux pieds la respectabilité en personne. Monsieur Niverdé est un clerc de notaire infortuné que des, des revers ont conduit à abandonner son étude pour un méchant cabinet d'affaires situé rue Mondétour, un quartier perdu. Il possède une assez belle écriture et fait le faux à la perfection. Un amour de plume, quoi. Superbe demeure des Kergaz, ma demeure. Armand, je suis de retour. Pendant deux ans, loin de toi, je n'ai songé qu'à m'enrichir pour me procurer les armes de ma vengeance. Eh bien, mes armes sont prêtes. Et me voici. Je n'attends plus que l'occasion pour que la bataille commence. Mon bon collard, tu veux donc quitter le vieil infirme Il m'arrive d'importantes affaires. Eh bien, va si ta fortune le demande. Mais, avant de me quitter, sois gentil. Tu me rendrais un grand service en portant ce petit mot à mon voisin. Tu n'es pas raisonnable. Mais c'est vous qui ne l'êtes pas, monsieur. Depuis que vous avez retrouvé l'immense fortune des cargas, vous n'avez pas pris un seul jour de repos. Vous vous tuerez. <rire> c'est le repos qui me ferait mourir. Vivre, c'est se battre. L'ancien hussard que tu es ne le comprendrait pas. Ah, certes. <rire> ah, vous avez des façons de vous battre qui m'inquiètent, monsieur. <rire> voilà la vraie raison de tes reproches. Ah, que ne suis-je né quelques siècles plus tôt au temps des chevaliers. Voilà mon époque. Don Quichotte. Pourquoi pas Cette nuit, j'ai dételé Toby. Je l'ai monté sans sel et sans éperon. Tous deux, nous avons galopé jusque sur la colline de Saint-Cloud. Ah, L'affaire du bagnard. Oui. La police le traque. Mais êtes-vous bien sûr de son innocence, monsieur Voilà bien dix fois que tu t'inquiètes d'un problème qui est pour moi résolu depuis longtemps. Mais vous n'avez point d'autre preuve que les affirmations de l'homme, monsieur. Lorsque je regarde un homme dans les yeux, je touche son âme. Et si cette âme souffre d'une injustice, ou d'une offense, je le vois. Je le verrai, Bastien. Même si l'homme qui en souffre cachait son mal. Maintenant, je vais me reposer un peu. Mmh. Que l'on ne me dérange sous aucun prétexte, Bastien. Comptez sur moi, monsieur. Il faut que je parle tout de suite à monsieur le comte de Kergaz. C'est très important. J'ai euh, cette lettre à lui remettre. Monsieur le comte se repose, je remettrai son réveil. C'est une lettre urgente. Donnez. Monsieur le comte, monsieur, je vous croyais déjà dans votre chambre. À monsieur le comte de Kergaz. Monsieur le comte, me ferez-vous la grâce de venir d'urgence jusqu'à mon hôtel Vous m'obligeriez beaucoup. Kermor. Kermor. Oui, il s'agit du baron Kermor de Kermarouette, votre voisin. Bien, mon chapeau. C'est votre maître 
Oh non, monsieur, mais je lui rends quelques services. Il a eu la bonté de me loger dans l'une des mansardes de son hôtel et s'il me fait payer un loyer de misère, c'est peut-être pour n'avoir pas l'air de me faire la charité. Allons, je vous suis. Les chevaux sont inutiles. À tout à l'heure, mon bon Bastien. Vous êtes venu sur l'heure, monsieur. Je ne vous dirai jamais assez ma reconnaissance. Que puis-je faire pour vous Pardonnez-moi, je ne peux pas vous faire les honneurs de ma maison. Mes jambes me refusent tout service. La guerre, monsieur. Merci, mon bon collard, et bonne chance. Va, collard, va. Monsieur, je sais qui vous êtes. Ce que vous faites, je connais votre dévouement et votre haine de l'injustice. Vous n'aimez pas qu'on publie vos mérites, je le sais. Mais vous pardonnerez aux indiscrets puisqu'ils me permettent aujourd'hui de vous confier, si vous le voulez bien, la noble mission que mon infirmité et mon grand âge m'empêchent d'accomplir. De quoi s'agit-il De retrouver une femme dont je ne connais que le prénom, Thérèse dont j'ai perdu la trace depuis 20 ans. Une femme envers qui une imprudence et des circonstances malheureuses m'ont rendu coupable. Approchez. Voici. Il y a 20 ans, tandis que je rejoignais mon régiment alors en Espagne, je passais la nuit dans une auberge près de Toulouse. Je rencontrai dans cette auberge une jeune fille qui me troubla profondément. Voici le seul souvenir qui me reste d'elle. Ce portrait qu'elle m'a donné. Dès demain, je ferai venir un décorateur. Monseigneur. Que viens-tu faire ici, toi Je ne t'ai pas convoqué. Je t'interdis de te montrer mon hôtel sans mon ordre. Monseigneur, quand vous saurez ce qui m'amène une si belle affaire le premier jour Je n'ai pas d'autre affaire que celle que je décide moi-même. Il s'agit de 12 millions. 12 millions <rire> Votre œil s'allume. Bon, ne restons pas ici, hein nous allons prendre une de mes voitures fermées. Il n'y a rien de plus discret que ces voitures-là. Quand j'ai appris que le riche baron de Kermarouette vivait seul dans son hôtel, sans héritier connu, je me suis dit, il faut habiter là, c'est ton jamais. Et le jour où je le quitte, la ferme tombe sous le nez. C'est un signe du destin, non À la réflexion, ton affaire ne m'intéresse qu'à moitié. Et puis je ne veux pas être distrait du but que je me suis assigné en arrivant ici. Monseigneur, si je vous parle de cette affaire, c'est par... Euh... Ah oui, quoi, c'est par bonté d'âme, parce que je pourrais très bien m'y intéresser tout seul. Seulement, il serait tellement préférable que nous nous y intéressions ensemble. Baron Kermarouette a chargé son voisin, le comte, de rechercher une, une héritière inconnue prénommée Thérèse. Retrouvons l'héritière avant le voisin. C'est bien le diable si au passage, nous ne ramassons pas les 12 millions d'héritage. Qui est ce comte, voisin de Kermarouette euh, Peu importe, monseigneur. Lui aussi dispose d'un formateur, mais ses moyens sont tellement inférieurs aux nôtres. Oh, monseigneur, dans la calèche, c'est lui. Qui Eh bien, le, le voisin, le comte de Kergaz. Le comte de Kergaz. Armand. Tu dis que le comte de Kergaz est l'homme chargé par Kermawen de retrouver l'héritière. Oui, monseigneur. Alors, Collard, ton affaire est la mienne. Voici l'occasion. À nous deux, mon frère. Armand, tu m'as volé mon héritage sous le prétexte absurde que mon père avait volé celui de notre mère. Eh bien, non seulement je me propose de récupérer mon bien, mais je volerai aussi les 12 millions de Kermarouette dont tu es le dépositaire. <rire> que fait donc Collard Ah, 
voici sans doute. Votre seigneurie a-t-elle bien dormi Qu'est-ce que c'est que cette tenue <rire> Celle que mon petit génie personnel m'a inspirée. Monseigneur, ne s'agit-il pas de retrouver une certaine Thérèse Nous savons qu'elle a 40 ans, qu'elle a une fille de 20 ans, donc un marouet est le père, qu'elle fut mariée et qu'elle est veuve. Et surtout, surtout, nous savons qu'elle habite le quartier Saint-Antoine. Or, mon ami Léon Roland est ouvrier ébéniste dans le faubourg. Grâce à lui, je me suis fait embaucher dans son atelier et avec ce costume, me voici à l'affût sur le terrain de chasse. La pause La pause pour le casse-croûte J'ai l'impression que ce que tu préfères dans l'ébénisterie, ce sont les pauses. Bon, euh, comme si je m'étais pas mis courageusement au travail. Ah, ça c'est vrai, ton enthousiasme m'a même surpris. Faut bien faire une fin. Cerise Bonjour, Pignon. Bonjour. Cerise, ma cerise, sais-tu que je te croquerai bien plutôt que tu ne penses Le travail est trop gourmand, monsieur. Surtout devant les étrangers. Tu me présentes pas Eh bien, c'est Cerise, ma fiancée. Ah Et voici Collard, une fille sèche qui, à la sueur de son front, veut devenir un gros melon. Bon. <rire> Mon bec n'est pas trop gourmand, mademoiselle, car on ne se mariera pas dans deux mois. Mais dans quinze jours. Ah, que tu es belle, ma cerise. Il y a un instant, ta bouche était une petite griotte toute ridée. La voici devenue un beau bigarreau, plein de santé. Ah, griotte Bigarreau Ce sont des variétés de cerises. Léon est fils de paysan. Et je vais vendre mon lopin de terre. C'est pourquoi nous pourrons nous marier dans quinze jours. Mon Léon Je vais même t'acheter une petite boutique. Et tu vendras toi-même les fleurs que tu fabriques, c'est promis. Ah <rire> Ayez de percale, rose de satin, monsieur. Oh, moi, vous savez, les fleurs... Oh, la promesse est belle, Léon. Je n'ai pas besoin d'elle pour t'aimer. En attendant, ma patronne me donnait un travail fou avec ces fleurs-là comme modèle. À bientôt. Dis donc, tu viendras avec moi dimanche à Belleville Non, monsieur, car je suis une enfant sage. Ah, mais nous emmènerons Guignon. En ce cas, je suis votre servant. Allez au travail, la pause est finie. Dis donc, oui. la chaise terminée, là, si je la portais tout de suite, c'est chez ce monsieur Fernand Rocher. Ah bah si tu veux, oui. Bon, alors je vais tout de suite. Te plaît, quoi, ce gars-là Puisqu'il veut travailler, pourquoi ne pas l'aider Auriez-vous une idée Vous pourriez parler à la sœur. Baccarat, qu'on l'appelle. Elle est beaucoup moins sage qu'elle. Voyez la calèche. Tu m'attendais depuis longtemps Non, j'arrive. Mais je t'attendais quand même avec impatience. <rire> Toujours la même. Comment se fait-il que tu viennes me voir si souvent Depuis quelques jours. J'ai un petit peu plus de liberté. Pourquoi tu me demandes ça Parce que je suis contente que tu te souviennes de moi. Voilà qui Alors, il paraît que tu vas bientôt te marier Dans 15 jours. Tu l'aimes donc toujours, ton Léon oh, C'est un brave cœur. Et un beau garçon Je ne dis pas. Mais en épousant un ouvrier, tu seras dans la dèche toute ta vie. 
Tu sais, quand on est deux à travailler et quand on s'aime, on n'est jamais malheureux. Oui. Enfin, si tu as besoin de, de 10 000 francs pour t'établir, je te les donnerai. Nanny, pourquoi Je suis ta sœur. On ne m'en veut pas. Chacun son idée. On dit dans tout Paris que la baccarat n'a pas de cœur. Ce n'est pas vrai. Pourquoi n'épouserais-je pas, moi aussi, quelques honnête garçon Toi Oui. Thérèse. Je suis amoureuse. Oh, ma Louise Et de qui Oh, dis-moi, je veux savoir. J'ai rencontré ici un jeune homme qui m'a fait battre le cœur. Moi qui n'avais jamais aimé. Mais où Là, regarde. À la fenêtre du troisième. Oh, je l'ai aperçu quatre ou cinq fois. Il ne m'a pas regardé. C'est donc pour ça que tu venais me voir Cerise. Tu le connais Fernand Rocher C'est un ami de Léon. Nous nous parlons parfois à la fenêtre. Tu vis seul Oui. Alors il m'aimera. Que fait-il il est employé dans un ministère. Comme c'est bête et bizarre. Aimer un homme qu'on ne connaît pas. Qu'on n'a jamais vu. Cerise, appelle-le. Monsieur Fernand Monsieur Fernand Cerise, que désirez-vous Dès que vous jusqu'ici. Ma sœur est venue me voir. Venez donc faire une petite visite. Pardonnez-moi, ce sera pour un autre jour. Je dois sortir, je dîne en ville. <rire> C'est donc pour ça que vous vous êtes fait si beau Oui. Vous remercierez Léon pour moi, il vient me faire livrer ma chaise. Au revoir. Au revoir. Je pars. Je vais savoir où il va. Oui. Et il m'aimera. Sinon, je ne serai plus la bacar. Bientôt sortir par cette porte. Vous le suivrez lentement. Bien, madame. Madame. Monsieur. Madame, avec votre permission. Mais je... non, monsieur. Mais vous ne savez pas encore ce. Mais non, monsieur, je vous ai dit non. Au revoir. Puis-je vous parler de choses sérieuses De quoi donc Du mariage d'Hermine. Ah, Hermine veut se marier Elle est en âge d'être pourvue. Et à qui avez-vous songé Vous avez souvent amené ici votre jeune collaborateur du ministère. Ah non, vous n'allez pas me dire qu'il s'agit de Fernand Rocher. Non. Ce mariage ne saurait se faire, madame. Et pourquoi donc Il s'aime. Monsieur Rocher n'a pas le sou. Je ne remettrai jamais un pareil gendre 
la dot que mon frère m'a confiée pour Hermine. Je suis la mère d'Hermine, monsieur, et à ce titre... Et à ce titre, vous ne pouvez que vous taire, madame veuve Alphonse de Beaupréau. Faut-il vous rappeler les circonstances de la naissance d'Hermine Monsieur. À 20 ans, vous vous êtes montrée bien accueillante avec les militaires dans les auberges de la route de Toulouse. Vous êtes un misérable. Mon frère a eu pitié de vous. Il a reconnu votre enfant. En mourant, il m'a chargé de veiller sur elle. Et si vous persistez dans votre projet de mariage, elle saura la vérité sur votre conduite. Oh non, monsieur, pas cela, je vous en supplie. Ah, ma mère, j'ai tout entendu. Mais ce secret loin de vous abaisser, vous grandit à mes yeux, car, car je me rends compte de tout le courage qu'il vous a fallu depuis le jour de ma naissance. Oh, ma mère Quant à moi, j'aime mademoiselle Hermine. Et si madame de Beaupréau m'accepte toujours pour gendre, je la prendrai sans dot. Oh, monsieur, je le savais. Tu dis une certaine Thérèse de Beaupréau, 40 ans, veuve. Oui. oui. Ayant une fille, Hermine de Beaupréau, 20 ans, qui ne serait pas en réalité la fille du mari disparu. Oui. Donc, 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 si cette Thérèse-là n'est pas celle que nous cherchons, alors... Tu aurais réussi du premier coup à découvrir l'héritier de Kermarouette. <rire> hein Qu'en dites-vous L'or délie bien les langues. Et mes pistes étaient bonnes et se liaient fort bien. <rire> Avec l'aide du diable. <rire> Tiens, voilà pour toi. Ô oh, moteur du monde, tu ne pouvais tomber en des mains plus respectueuses que les miennes. Et maintenant, monseigneur, que ferons-nous de Kermarouette, paix à votre âme. Oh, Bastien, pourquoi n'étais-je pas auprès de lui Pourquoi ne m'a-t-on pas appelé Il est mort pendant son sommeil, en solitaire, comme il a vécu. Son valet de chambre l'a trouvé ce matin. Il m'a chargé de vous remettre ceci. Le testament. Il y manque seulement le nom du légataire. Pourquoi Kermarouette ne connaissait de Thérèse que son prénom. Et si, comme on le pense, elle s'est mariée, quel nom porte-t-elle aujourd'hui Quant à l'enfant présumé, le mystère est encore plus grand. Tel est le problème que je dois résoudre. Et si vous ne le résolvez pas En ce cas, Kermarouette m'a prié d'inscrire ici Armand de Kergaz. Mais cela ne sera pas. Quelles que soient les peines qui puissent m'en coûter, je retrouverai l'héritière légitime. Allons, ah Bastien Maraudagotte. Je n'ai déjà que trop tardé pour commencer mes recherches. Mais comment ferez-vous, monsieur Ah, si vous me permettiez de vous Non, Bastien bah, il me faut trouver le grain de sable sur la plage. L'aiguille dans la meule de foin. Ce ne peut être qu'une affaire entre la Providence et moi. Et si je veux que le ciel me vienne en aide, il faut que je commence par m'aider moi-même. Est-ce vraiment l'air d'un cocher ah, Si vous mettiez vos gants, oui, monsieur. Épouser Hermine. Voilà maintenant ce que je dois faire. En épousant Hermine de Beaupréau, j'hérite du même coup des 12 millions de Kermarouette. Carmen de Kergaz devra me verser à moi. Bien sûr, une fois en possession des 12 millions, Hermine. Et il ne me restera plus qu'à m'occuper de l'héritage familial. Un second héritage Qui ne te regarde pas. Pour épouser Hermine, il me faut d'abord éliminer ce Fernand Rocher, dont elle est amoureuse et qu'elle risque fort d'épouser bientôt. Mais comment faire pour éliminer ce rocher Ah, tu m'as bien dit qu'une certaine Baccarat, rue Moncet, était amoureuse de ce Fernand Rocher. Euh, oui, monsieur. Et... Eh bien, eh bien, rien de plus simple. Je permets à Baccarat de rencontrer et d'aimer ce Fernand Rocher. Et Hermine, jalouse, rompra ses fiançailles. Ah, il me faut songer aussi au tuteur d'Hermine, monsieur Beaupréau. Ah, son amour pour la petite cerise. Peut-être un précieux levier. Ah, il y a là dix cent mille intrigues possibles. Ah, Paris Oh, Paris Que de richesses tu m'offres Commençons par Baccarat. Ah, monseigneur, 
Monseigneur, vous qui ne me payez que d'espèces sonnantes, ne savez-vous pas que moi aussi je suis capable d'inventer Tenez pour vos préaux. Comment le tenir avec la pâte cerise Voilà qui est simple. Il suffit d'éliminer Léon. Mon petit collard, ça sera ton affaire personnelle. Ce monsieur demande à être reçu. Sir William se baronnet. Je connais pas rendre de. Il paraît qu'il s'agit d'une affaire très grave. Je n'ai pas d'affaire, va Mais ce monsieur insiste. Madame... encore un mot et je te chasse. Et il m'a dit de prononcer devant madame le nom de Fernand Rocher. Quoi Fernand Rocher Mais qu'attends-tu Va le chercher, gourdon poté. Qui êtes-vous Mes chères madame, je suis le baronnet, Sir Williams. Et je viens vous proposer un marché. Voyons. Est-il exact que vous adoriez Fernand Rocher Qui a pu vous dire J'ai mes renseignements, répondez-moi. Allons donc. Je n'aime personne. Ah, tant mieux, ma chère dame. Qu'est-il Si vous l'eussiez aimé... Eh bien ah, Si vous eussiez aimé... Eh bien C'eût été très malheureux pour vous. Pourquoi Parce que M. Fernand Rocher va se marier. Ah Ah, vous voyez que vous aimez... Bien oui, je l'aime. Mais il ne se mariera pas. Du sais-je poignarder ma rivale Inutile. J'ai décidé de vous donner Fernand Rocher. Vous Mais pourquoi Ceci est mon affaire. Il se trouve que pour l'instant, nos intérêts concordent. Et bien, profitez-en. Et ne vous occupez pas du reste. Oh Le tuteur d'Hermine. Antoine de Beaupré. Introduisez. Mais monsieur... Ne vous inquiétez pas. Mais allons, introduisez. Mais monsieur... Voulez-vous épouser Fernand Rocher, oui ou non Madame, je suis confus de venir ainsi vous importuner. Hier, j'ai essayé de vous aborder en vain. Ah oui, je me souviens. J'ai le cœur malade, madame. Le cœur malade Oui, d'amour, madame, d'amour. C'est pourquoi j'espère votre pardon. Si vous saviez ce que peut faire un tel sentiment dans le cœur d'un homme qui n'est plus tout jeune. Cela suffit, monsieur. Mon cœur est pris et ne saurait changer. Non, mais il ne s'agit pas de vous, madame. Non, pardon, madame. Vous, vous êtes parfaitement aimable, madame. Parfaitement, c'est... Bien sûr. <rire> non, ne vous moquez pas, madame. Si vous saviez l'amour que je porte à... Mais monsieur, s'il ne s'agit pas de moi, en quoi cette histoire me concerne-t-elle Elle vous concerne en ce sens que la jeune fille que je voudrais épouser est mademoiselle votre sœur. Cerise Elle s'appelle Cerise. Oh, mon Dieu. Elle s'appelle Cerise. Vous êtes complètement fou, est-ce que je crois oui. Oui, je suis ridicule de regarder une jeune fille de 18 ans. Mais non, monsieur. Il est vrai que le cœur n'a pas d'âge. Voilà. Voilà. Voilà ce que j'espère. Oh, je, je le sens bien, allez, que mon cœur est encore jeune. Mais comment le faire comprendre à mademoiselle votre sœur Elle ne m'a même pas permis de lui parler. Non, si vous consentiez à m'aider... Peut-être, monsieur. Peut-être. Vraiment Vous y consentiriez Vous êtes bonne, madame. Voilà, je, je suis chef de bureau au ministère des Affaires étrangères où je dispose d'un traitement confortable de 1800 francs par mois. J'ai en outre une petite fortune personnelle. Je dispose d'un appartement de six pièces où j'habite seul, perdu dans l'un des plus beaux quartiers de... Des poissons mordent au terrible hameçon de sa consentait à devenir... Et voilà l'affaire bien lancée. Elle vivrait comme une petite reine. Je serais prêt à satisfaire ses charmants caprices. Elle ne travaillerait plus, elle disposerait d'une ou deux servantes. Elle pourrait sortir, s'amuser. Je l'accompagnerais partout. Enfin... Vous, mademoiselle Jeanne de Valder, vous voudriez travailler Cerise, il ne faut point considérer les choses selon l'habitude, mais selon la vérité. Et je suis d'une famille noble et je voudrais travailler de mes mains. Cela vous choque 
Oh, je sais bien que depuis la mort de votre mère, vous n'avez plus la pension qui lui était allouée. Mais... Et comme mon père nous avait laissé, ma mère et moi, sans fortune, il faut bien qu'aujourd'hui, je gagne ma vie. Je suis noble, oui, mais je sais coudre. Oh, mademoiselle, comme je vous admire. Oh, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Eh bien, c'est entendu. Je parlerai pour vous à la directrice de la boutique. Je suis sûre qu'elle aura quelques petits travaux de broderie à vous confier. Merci. Mais je voudrais que vous me fassiez un plaisir. Lequel J'aimerais que la directrice de la boutique ne vous rencontre pas. Mais comment cela Pour qu'elle puisse me donner du travail, il faudra bien que... Non, justement. Je lui dirai que c'est moi qui vais broder. Je vous redonnerai les commandes que la directrice me passera et vous me livrerez le travail terminé que je lui apporterai. Ainsi, elle ne saura jamais que Mademoiselle Jeanne de Valder est l'une de ses ouvrières. Cerise, c'est un enfantillon. Oh, Faites-moi plaisir. Oh, cela ne me coûte guère. Ah, oh, merci. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous tenez tant à ce petit subterfuge. C'est surtout par respect pour votre père et votre mère. Que voulez-vous dire oh, Vous m'avez parlé d'eux avec une admiration qui m'a beaucoup touchée. Lorsque votre mère est restée seule, il lui a fallu un tel courage pour vous élever comme elle l'a fait. Voyez-vous, Jeanne, cette petite cachotterie que je veux faire à la directrice de la boutique, c'est un peu une façon de vous montrer mon amitié. Vous êtes la plus précieuse des amies. Vous comprenez, je, je n'ai pas eu la chance, moi, d'avoir des parents comme les vôtres. Oh, je les ai aimés, je, je les aime toujours, et je voudrais bien les avoir encore près de moi. Seulement, ils, ils ne se souciaient pas de leurs enfants, comme l'aurait fait Monsieur et Madame de Balder. Et... Si Louise est devenue la Baccarat, ce n'est pas tout à fait de sa faute. Alors, oh, je ne sais pas vous expliquer. J'ai compris, Cerise. J'ai compris. On n'est jamais seul au monde lorsqu'on a une amie comme vous. Et alors, je crois qu'il est l'heure. Vous partez. Est-ce que vous ne deviez pas sortir Je vais à Belleville prendre un peu l'air avec Léon, mais... Mais tu es prête Mais puisque je te dis que j'arrive Je t'attends, ma jolie, je t'attends <rire> Qu'est-ce que tu veux avec les femmes Il faut toujours attendre. Je te plains pas. Moi aussi, j'aimerais bien en attendre une un jour. Mais ça viendra, voyons, et peut-être plutôt que tu ne penses. Avec la chance que j'ai, c'est pas pour rien qu'on m'appelle Guignon. Allez, va, moi, je m'en vais, c'est pas la peine que j'attende ce risque. Ah non, Guignon, reste ici, tu viendras avec nous. Oh non, je vais pas montrer mon cocard à tout Belleville. <rire> oh, 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 quel homme Bonjour, ma cerisette. Bonjour, mon beau bigarreau. Bonjour, mon Léon. <rire> tu as déjà rencontré Mademoiselle de Valder Mais oui, une fois. Euh, où est passé Guignon Ah, figure-toi que ce matin, en voulant ramasser la bourse qu'une jolie demoiselle venait de laisser tomber, un passant l'a pris pour un voleur et lui a poché l'œil. <rire> il en est tellement vexé qu'il refuse de nous accompagner. Oh, pauvre Guignon et comme Collard a refusé de venir... Il ne vient pas Non, il m'a dit qu'il l'avait à faire. Ah, tant mieux, ce garçon-là ne me dit rien qu'il vaille. Alors nous irons au salle à Belleville. Peut-être pas. Ah bon, pourquoi <rire> J'ai demandé à mademoiselle de Balder. Oh, mademoiselle, nous serions si honorés de votre compagnie. Eh bien, dans ce cas, allons. Allons Allons <rire> Belleville, au vendange de Bourgogne. Non, non, monsieur, c'est déjà pris. Vous trouverez notre fiacre au bout de la rue. C'est ça C'est ça. Le cimetière ou l'hôpital <rire> L'hôpital, ça suffira. L'hôpital, bon. Pour un jour ou pour un mois ils ont 15 jours. 15 jours Oh Quoi Il gratigne un homme. Vous l'abîmez complètement, ça va toujours. Mais entre les deux, bah, c'est délicat. C'est votre boulot, je vous paye, alors faites-le. Oh, t'en fais pas, ça ira. Le locataire de Pierre Marouet. Mon vieux Tony, je crois qu'il va nous falloir abandonner un instant la piste de Thérèse. C'est ce que Don Quichotte ferait à ma place, n'est-ce pas, ma vieille Rossinante
garçon. Non, non, attends. Bon, ben alors, allez-y, moi, je vous attends ici. Non. Il s'appelle bien Léon Rollin, hein Roland, Léo, Roland, il ah est oui, féministe. Oui. Je sais, je sais. Il y en a là-dedans, encore plus que là. Tiens, ici, nous serons très tranquilles. Dis, tu ne veux pas qu'on aille dans la grande salle pour danser Peut-être que Mademoiselle de Balder n'a pas du tout envie de danser. Oh, si, mais si. Mais alors, nous irons tout à l'heure. d'abord le garçon. J'aimerais vous voir oublier que je suis une demoiselle de Balder et que vous m'acceptiez sans façon parmi vous. Et pour ces messieurs dames Trois bières. Trois bières. Messieurs, le Beaujolais est arrivé. Au vendange de Bourgogne, le Beaujolais est toujours là. Alors un pichet et deux verres. Regardez celui-là. Probable qu'on a une binette qui lui plaît. Tout à l'heure, je t'avais poché les deux yeux. Ça, il fera des lunettes pour bien nous regarder. <rire> Léo et moi, on se marie dans 15 jours. Vous viendrez dîner avec nous Vous savez, ce sera un mariage tout simple. Les grandes cérémonies ne sont pas toujours les plus émouvantes. J'irai avec joie. Au camarade oh. Si je m'attendais à te trouver là... C'est à moi que vous parlez C'est bien Léon Roland, ouvrier béniste Et Oui, alors ah, Ça en fait le fier parce qu'on a eu des filles. Et monsieur, je vous en prie, il en faut deux, rien de pour monsieur. Ah, c'est la Pauline de l'arrêt du Temple qui serait pas contente si elle savait ça, hein Pauline Il n'existe pas de Pauline. Elle ouais, dit que je suis un menteur oh, oh. Moi, les colons Halte non mais drôle, si vous avez le malheur de ne pas vous tenir tranquille et de m'interrompre, je vous casse la tête à tous les deux. Monsieur, vous avez sans doute un ennemi aussi acharné que lâche. Car il a ameuté ces deux misérables contre vous. Et ils ne sont venus que dans l'intention de vous faire un mauvais parti. Voilà qui est bizarre, je ne me connais pas d'ennemi et je n'ai jamais vu ces deux-là. Je vous fais grâce, vous pouvez filer. Mais que je ne vous revoie plus, sinon... Canaille Monsieur, vous êtes un brave cœur et mon amitié vous appartient à la vie et à la mort. Merci. Et tenez, si vous voulez nous faire plaisir et nous laisser le temps de vous remercier, eh bien ne soyez pas fiers, asseyez-vous à notre table et buvez avec nous. Ne nous refusez pas, monsieur. Mais où sont donc les deux gars qui ont commandé le Beaujolais Je prendrai leur pichet. Et celui-là Vous l'avez bien assommé euh, Non, c'est lui qui a manqué nous assommer. Lyon Seul contre vous deux euh, Saint Pancras, ça n'est mêlé. Saint Pancras Ou un homme qui lui ressemble, il m'a presque étranglé. Hein. Et moi, il m'a presque brûlé la cervelle. Et vous avez lâché pied Mais un imbécile Ah oui, il y en a là-dedans Ah, t'aurais été à notre place, t'aurais fait comme nous Ouais, alors ça va D'abord, quel est cet homme Ça. Il est resté là-bas ah, il doit être attablé avec nos oiseaux. Encore bleu, je saurais qui c'est, moi. Je m'appelle Bastien. Je suis à la fois le cocher et l'intendant du comte de Kergaz. Et vous, mademoiselle C'est mademoiselle. Je m'appelle Jeanne et je fais de la broderie. Par les cordes de Belzébuth, c'est Armand de Kergaz.
Je suis venu avec la voiture de mon maître, si vous voulez en profiter. Mais monsieur... Je n'ai pas refusé de m'asseoir avec vous, alors ne me refusez pas le plaisir de vous raccompagner. Même si monsieur le comte apprend l'aventure, je suis certain qu'il ne m'en voudra pas. Et alors, en ce cas Où habitez-vous Cerise et moi, nous habitons le même quartier à deux pas du Faubourg Saint-Antoine. Et vous, mademoiselle euh, Rue Mélet. C'est vous qui habitez le plus loin. Eh bien, nous déposons d'abord monsieur et sa fiancée. immédiatement. On est arrivé Alors, on est arrivé Qu'est-ce que tu fais là Où est celui qui te plaît Je veux le voir. Emparez-vous de cet homme. Descendez-le à la cave, dotez le Monseigneur, nous sommes mal dans nos affaires. Armand Kergaz est sur la trace de Thérèse. Que dis-tu Je viens de le surprendre en compagnie de Léon et Cerise. Mais où ça Quand Et qu'as-tu fait euh, Je vous expliquerai plus tard. De plus, j'ai été suivi par un individu bizarre. Qui Une âme damnée au service du comte, c'est sûr. J'ai pu m'en emparer et je l'ai fait enfermer dans la cave. Bon, mal, on le voit. Le goût des voyages. C'est le comte de Kergaz qui t'a mis à mes trousses. Il y a un comte dans votre affaire. Tant mieux, j'aime le joli monde. Allez, réponds. Je voulais voir ton maître, il est là. Ton rôle est terminé. Du dos. Allons, allons. Un peu de tenue. Comment t'appelles-tu Rocambole. Hein Rocambole D'où te vient ce nom-là C'est un nom que je me suis choisi en désespoir de cause. Mon père ni ma mère n'avaient songé à m'en donner un. Et tu voulais me voir Pourquoi Les temps sont durs, monsieur. Et vous me paraissez en bonne santé. Tu es à vendre Oh, le vilain mot. Je n'aime pas les plaisanteries. Moi non plus. J'ai ma fierté. Il me faut un maître et je vous choisirai si vous me payez bien. Orgueilleux. Pour vous servir. Et que sais-tu faire j'ai bien quelques petits talents manuels, mais surtout je... Monseigneur, c'est bien ce que je pensais. Ce drôle-là est un maître en bobineur, il est capable de vous ligoter rien qu'avec sa langue. Il m'amuse. Méfiez-vous. À votre place, je m'inquiéterais surtout de savoir quel est son rôle dans l'affaire qui nous intéresse. Mais je n'ai aucun rôle dans votre affaire, j'en ignore tout. J'ai seulement vu rater un coup et... Quel coup L'attaque de ce Léon Roland. Quelle attaque Collard, qu'as-tu fait j'avais pensé que pour tenir Beaupréau avec l'hameçon de cerise, il ne fallait pas que Léon reste dans nos jambes. Mais un inconnu, le grain de sable, monsieur, le fameux grain de sable qui envahit toutes les mécaniques, sauf les miennes. Donc un inconnu déguisé en cocher. Comment sais-tu qu'il s'agissait d'un déguisement J'ai vu les mains de l'homme, il n'avait pas des mains de cocher. Donc un inconnu déguisé en cocher a fait rater le coup. Et moi, je me suis dit, j'ai mon affaire. Voilà le résultat de tes initiatives. Dorénavant, tu veilleras à ne marcher qu'à mes ordres. Sinon, tu perdras ta part d'héritage. Mais monseigneur, l'affaire a au moins servi à nous apprendre que le faux cocher était Armand Kergaz. Ça vaut la peine que je me suis donné, non Nous verrons. Il faut agir. Par Léon et Cerise, Armand Kergaz peut remonter jusqu'à Thérèse, comme nous. Que comptez-vous faire Je te le dirai lorsqu'il en sera de temps. Mais monseigneur... Ça suffit. Il faut bien qu'Armand Kergaz retrouve Thérèse pour donner à Hermine son héritage. Sinon, comment Hermine pourrait-elle entrer en possession de sa fortune s'il tardait, même, notre intérêt serait de le mettre sur la voie. L'important, c'est que je sois déjà 
l'époux d'Hermine au moment où elle touchera son héritage. Ah, monsieur va se marier Oui, oui, oui. oui. Et sans doute plus tôt que je ne le pensais. Ah, donc, tant mieux. J'espère que la mariée est jolie. Ben, je n'en sais rien. Je ne l'ai jamais vue. Je ferai sa connaissance demain soir. Demain Oui, au bal du ministère. Beaupréau y conduira certainement sa belle-sœur et sa pupille. C'est une occasion dont il faut que je profite. Pourrais-tu porter l'habit Je suis le moine de tous les habits. C'est bon. Je te prends à l'essai. Moi aussi, monsieur. Le locataire de Kermarouet était l'instigateur du coup, ne l'oublions pas, Bastien. À propos, habite-t-il toujours l'hôtel ah, Certainement pas, monsieur, l'hôtel est fermé. Mais je comprends pas pourquoi ce colère. Colère Oui, c'est le nom de l'ancien locataire. Non, je comprends pas pourquoi ce colère vous inquiète. Oui, c'est un mauvais sujet, bien sûr, mais enfin... Ce mauvais sujet peut être au courant de nos affaires. Pierre Marouet lui a loué une mansarde sans le connaître. Et peut-être ce colère a-t-il choisi son toit avec quelle carrière penser. Vois-tu, Bastien il y a des moments où je me demande si, croyant abandonner un instant la recherche de Thérèse, je n'en ai pas en vérité trouvé la piste. Ça, je l'ignore. Il faudra le savoir. Mais je vous le souhaite, monsieur. En tout cas, cette affaire m'aura permis une autre rencontre. Et celle de Léon et de Cerise. Et de la mystérieuse Jeanne. Ah. Bastien, je crois que je suis amoureux. Vous ah, monsieur, comme j'en serais heureux. Le souvenir de Marthe ne m'a pas quitté. Pauvre Marthe. Mais je crois que je peux aimer à nouveau. Mais quand on est capable de donner du bonheur comme vous, ça serait injuste de ne pas se marier. Ah, <rire> oh, Bastien, si tu avais vu comme moi cette jeune fille, son air de naturel et simple dignité, mmh. cette bonté de cœur qui donne à son regard je ne sais quoi de profond et de tendre, et sa grâce, sa grâce surtout, plus belle encore que la beauté. Il n'y a vraiment pas de doute, vous êtes amoureux. Je la soupçonne de ne pas être ce qu'elle dit. Et ce petit mystère donne à l'aventure un piquant. Oui, un piquant qui me pousse à ne pas rester inactif. <rire> Bastien <rire> Tire Bastien, je veux la voir <rire> Bon travail. Votre faussaire s'est rédigé les invitations officielles avec un art suffisant. Mais une fois dans la place. Eh bien. Ce beau préau, vous connaît-il Pas le moins du monde. Quelqu'un invité de la soirée se chargera donc de vous présenter à lui Moi, Je ne sais si je rencontrerai à ce bal quelqu'une de mes relations, mais de toute manière, je n'ai nul besoin de vous présenter un beau préau. Bon, je saurais bien l'aborder tout seul et inviter sa fille, mon cher Rocambole. Ah, monsieur, il ne faut rien négliger. Offre-t-on la bague sans l'écrin Une présentation bien faite est déjà la moitié de l'affaire. Et si vous me permettiez de vous montrer mes petits talents Soit. Je le veux bien. n'est pas à sa place ici. Je n'aurais pas pu l'inviter même si je l'avais voulu. Mesurez à cela combien ce projet de mariage est absurde. Même sans dot. Alors ne vous plaignez pas. Vous nous avez prié de vous accompagner pour vous donner quelque éclat par notre seule présence. Mais vous avez gâché le premier bal d'Hermine. Ah, le voilà là. Bon, laissez-moi faire. Monsieur de Beaupréau. Monsieur. Vous avez beaucoup de chance. Moi Sir Williams vous a remarqué et désire que je vous présente à lui. Pardon, monsieur, mais qui êtes-vous Vous n'allez tout de même pas me dire que vous, chef de service au ministère des Affaires étrangères, vous n'avez jamais entendu parler de Sir Williams, le conseiller privé de sa très gracieuse majesté britannique. Ah oui Oui, oui, parfaitement. Oui, je le connais. Eh bien, moi, je suis le conseiller privé de Sir Williams, lequel a manifesté le désir de vous rencontrer. Je suis très honoré, monsieur. Suivez-moi. Vous aussi, madame. Vous aussi, mademoiselle. Souriez.
j'ai été fort convenable. Merci. Et maintenant Et Maintenant, il s'agit de dégoûter Hermine de son Fernand Rocher. Cette bécasse n'a pas répondu à un seul de mes sourires. Elle est bien capable d'épouser sa demi-portion, malgré l'opposition de son tuteur. Le clan Il commence ici. Attends, moi, je ne serai pas long. visite chez moi, vous avez disparu d'une façon bien étrange. Et maintenant, vous arrivez au milieu de la nuit. Mais pour qui vous prenez-vous à la fin Mon Chère madame, je suis désolé de vous déranger à une heure pareille, mais il s'agit de Fernand Rocher. Que se passe-t-il Le risque de le voir épouser Hermine demeure. Mais, ensemble, nous pouvons éliminer ce risque. Et comment Je vais vous demander d'écrire une petite lettre à Monsieur Fernand Rocher. Cette lettre, vous la remettrez à Monsieur Beaupréau. Vous lui ferez savoir que vous avez d'importantes révélations à lui faire au sujet de votre sœur. Et vous saurez bien, une fois en sa présence, obtenir de lui un petit service que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais d'abord, la lettre. Alors, je vous dicterai. Vous ne trouvez pas que vous avez des façons qui manquent d'élégance Oh, oh pardonnez-moi, chère madame. Mais je suis un passionné. Oui, vous aussi. Ainsi, vous comprendrez peut-être ma conduite. Peut-être. Oui, la passion est une qualité que nous avons en commun. Et cette ressemblance fera peut-être de nous des amis un jour. Qui sait Eh bien, alors, écrivez. Approche, approche, mon enfant. Monseigneur. Approche, viens, je te fais peur. J'ai l'impression que tu es digne de tous les intérêts. Monseigneur est bien bon. Tu en doutais. Attends, attends, nous nous reverrons. Il ne reste plus qu'à attendre l'effet de la lettre demain chez Beaupréau. Allez Je suis heureux que vous consentiez toujours à m'accueillir, madame. Et je suis navré de contrarier monsieur de Beaupréau. Hermine est ma fille et je veux son bonheur, monsieur. Tant que je croirai que vous pouvez le faire, vous me trouverez à vos côtés. Non, ma mère, que vous êtes bonne. Au revoir, monsieur Rocher. Mes hommages, madame. Au revoir, monsieur Fernand. Au revoir, mademoiselle. Au moins, monsieur, vous me pourrez dire que ce jeune homme manque de discrétion. Vous lui avez fait si vilain une figure qu'il a préféré ne pas vous infliger plus longtemps sa présence. Ce qui prouve simplement qu'il n'est pas tout à fait aussi sot qu'il en a l'air. Tiens, une lettre décachetée. À monsieur Fernand Rocher, par ma femme de chambre. C'est sûrement monsieur Fernand qui l'aura laissé tomber de sa poche. Il est peut-être encore dans les escaliers. Je pourrai lui porter. Un instant. Par ma femme de chambre, avez-vous dit Donnez-moi cette lettre. Mais monsieur... Donnez, vous dis-je. Tenez, madame, connaissez mieux l'homme qui a su vous inspirer confiance. Non, non, il faut qu'Hermine sache, elle aussi. C'est un service à lui rendre. Si quelques jours tu épouses ton main blanche, présente-la moi, que je m'amuse un peu moi aussi. Puis si elle me connaît, cela facilitera nos rencontres. Je te cours de baiser, mon Fernand adoré. Ta bagarre. 